ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు మీకు నేను హోటల్ స్టైల్లో గ్రీన్ చట్నీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అంటే శాండ్విచ్ చట్నీ ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో ఈజీగా ఇంట్లోనే చూపిస్తానండి ఇప్పుడు లాక్డౌన్లో బయటకు వెళ్ళేది లేదు బయట ఫుడ్ తినేది లేదు కదా ఇంట్లోనే మనం శాండ్విచ్ చేసుకొని పెట్టండి పిల్లలకి చాలా ఇష్టంగా తింటారండి వాళ్ళు గ్రీన్ చట్నీ విత్ చాలా బాగుంటుంది శాండ్విచ్లోకి చట్నీ చూడండి ఆలూ శాండ్విచ్ అండ్ గ్రీన్ చట్నీ అండ్ సాస్ చట్నీ లేకుండా కూడా సాస్తో కూడా తినొచ్చండి కానీ చట్నీ ఉంటే ఆ టేస్ట్ వేరే అనమాట చాలా బాగుంటుంది చట్నీతో ఈ చట్నీ మనం సమోసాలో కూడా తినొచ్చండి గ్రీన్ చట్నీ మనం బండ్ల మీద కొనేటప్పుడు ఐటమ్స్ కొన్ని అందులో వాళ్ళు గ్రీన్ చట్నీ ఇస్తారు కదా ఇదే చట్నీ అండి పుదీనా చట్నీ గ్రీన్ చట్నీ చాలా బాగుంటుంది మన మనం ఇంట్లో ఈజీగా ఎలా తీసుకోవాలో ఈ చట్నీ నేను చూపిస్తాను ఏమేమి కావాలో చూపిస్తే ఐటమ్స్ చూడండి కొబ్బరి ముక్క అండి హాఫ్ కొబ్బరి ముక్క తీసుకున్న వెల్లుల్లి రుబ్బలు ఐదారు అండ్ సన్నగా కట్ చేసుకున్న మిర్చి నిమ్మకాయ సగం ముక్క పుదీనా కొత్తిమీర ఆకు అండ్ జీలకర్ర నిమ్మకాయ తీసుకోవాలండి ఈ చట్నీలోకి నిమ్మకాయ లేకపోతే మీరు చింతపండు తీసుకోండి కాకపోతే నిమ్మకాయ వేస్తారు అన్నీ మిక్సీ పట్టుకోవాలండి ఇందులో మిక్సీలో అన్నీ వేసేసుకొని మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇందులో ఏంటంటే కొబ్బరి ముక్కలు ముక్కలుగా చేసుకోకుండా కొబ్బరి తురిమి ఆ తురిమిని మిక్సీ పట్టుకుంటే చట్నీ అనేది బాగా మెత్తగా సాఫ్ట్గా వస్తుంది అనమాట చూడండి నేను ఇలా తురుముకుంటున్న కొబ్బరిని ఈ కొబ్బరి మనం తురుముకొని వేసుకుంటే చట్నీ అనేది మెత్తగా సాఫ్ట్గా వస్తుంది అండి అలాగే చేసుకోవాలి ముక్కలు వేసి కట్ చేసి వేసుకోవద్దు సాల్ట్ కూడా మనం ఏంటంటే మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడే సాల్ట్ అనేది వేసుకోవాలి ఇందులో చట్నీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి సమోసాలకు కూడా చేసుకొని ఇలా తినొచ్చు మనం మిరపకాయ బజ్జీలు అలా చేసుకుంటాం కదా అందులోకి ఇలా చట్నీ చేసుకొని తినొచ్చు ఎలాగైనా తినొచ్చండి చట్నీని చాలా బాగుంటుంది చిన్న చిన్న స్నాక్ ఐటమ్స్కి డీప్ ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిలోకి ఈ చట్నీ చాలా బాగుంటుంది నేను మిక్సీ మొత్తం పట్టుకున్న తర్వాత అందులో నిమ్మరసం అనేది వేస్తున్నా చూడండి శాండ్విచ్ చట్నీ రెడీ అయిపోయిందండి మన గ్రీన్ చట్నీ రెడీ ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం శాండ్విచ్లు చేసుకుందాం ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తా నేనైతే ఆలు శాండ్విచ్ చేయబోతున్నా అండి ఆలు ప్లేస్లో మీరు ఏంటంటే క్యారెట్ తురుము బీట్రూట్ తురుము అలాంటిది కూడా తీసుకోవచ్చు నేనైతే ఆలు ప్రజెంట్గా నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆలు శాండ్విచ్లు చే చేయబోతున్నాను నేను అది చూపిస్తాను ఒక టమాటాని నేను చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్నా పచ్చిమిర్చి అల్లము అండ్ ఆనియన్స్ పచ్చి బటాని ఉడకబెట్టుకున్న ఆలు ఆలు అయితే మీ ఇష్టం అండి ఎంత కావాలంటే అంత మీకు ఎక్కువ కావాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కువ ఆలు తీసుకోవాలి ఇవేమో కొంచెం మసాలాలు గరం మసాలా ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు గరం మసాలా తీసుకున్నా గరం మసాలా అది అండ్ మిర్చి పౌడర్ ఇది ధనియా అండ్ జీలకర్ర కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకొని అక్కల ముక్కలుగా దంచుకున్నా ఒక అడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి తగినంత ఆయిల్ వేసుకొని మామూలుగా మన కర్రీ అయితే ఎలా వండుకుంటామో అలాగే సేమ్ వండుకోవాలండి కర్రీ లీవ్స్ ఉంటే మీరు కర్రీ లీవ్స్ కూడా వేసుకొని నా దగ్గర కర్రీ లీవ్స్ లేదండి మామూలుగా అన్నీ మనం పోపులా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అయితే అక్కలు ముక్కలుగా దంచుకున్న అల్లం వేసినండి తర్వాత మిర్చి కట్ చేసిన మిర్చి ఉంది కదా అది వేసుకున్న కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి రెడ్ కలర్లో
కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఆలు ముక్కలు ఏమీ లేకుండా చూసుకోవాలి స్మాష్ చేసుకోవాలి మెత్తగా చిన్న కూడా ఏది ముక్క లేకుండా ఆలుని స్మాష్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను నేను టోస్ట్ ఉంటే టోస్టర్లో చేసుకోవచ్చండి ఇలాంటి టోస్టర్ ఏమైనా ఉంటే లేకపోతే మీరు ఏంటంటే ప్యాన్ పైన కూడా చేసుకోవచ్చండి మామూలు ఇంట్లో ఉండే తవా ఉంటుంది కదా బటర్ లేకపోతే మీరు ఆయిల్తో చేసుకోవచ్చు బటర్ ఉంటే బటర్తో పెట్టుకుంటే ఏంటంటే కొంచెం టేస్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట బటర్తో చేసుకుంటే ఈ టోస్టర్ అయితే మార్కెట్లో కూడా దొరుకుద్ది అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అలా పడుద్ది వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వన్ థౌజండ్ అలా పడుద్ది మన స్టఫింగ్ మొత్తం అలా ఆలు కర్రీ మొత్తం రెండు బ్రెడ్ల మధ్యలో పెట్టుకోవాలండి ఇలా బటర్ వేసుకొని టోస్టర్ లోపల ఆ బ్రెడ్ అనేది ఇందులో పెట్టుకోవాలి టోస్టర్ లేకపోతే ఏంటంటే నా మామూలుగా ఇంట్లో ప్యాన్స్ ఉంటాయి కదా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ వాటిపైన మీరు అలా బటర్ అయినా ఆయిల్ అయినా పెట్టుకొని ఈ బ్రెడ్ పైన కూడా కొంచెం ఇలా పెట్టుకోవాలి వాటిపైన కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు మన ఇంట్లో ఉన్న తవ్వ పైన చపాతీలు చేసుకునేది ఉంటుంది కదా దోశలు చేసుకున్న ప్యాన్ ఉంటుంది కదా వాటిపైన కూడా చేసుకోవచ్చు అండి బాగా పర్ఫెక్ట్ కాలుద్ది ఏమీ అవ్వదు ఇందులో ఏంటంటే కొంచెం షేప్ వస్తుంది అన్నమాట ఈ టోస్టర్ పైన షేప్ అనేది వస్తుంది మనం తవ్వ పైన చేసుకుంటే షేప్ అనేది రాదు ఓన్లీ ఇలా ఫ్రై అయిపోయి ఉంటుంది కింద పైన చూడండి ఆలు శాండ్విచ్ అయితే రెడీ అయిపోయింది పిల్లలు అయితే ఇలా చేసి పెట్టండి ఎంత ఇష్టంగా తింటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏమీ దొరకట్లేదు కదా ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతో ఇలా ఈజీగా చట్నీ చేసి ఈ చట్నీ అయితే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు ఉంటుందండి మనం ఇది దేనిలోకైనా తినొచ్చు ఏదైనా డీప్ ఫ్రై ఐటమ్ చేసినప్పుడు ఈ చట్నీతో సాస్ టమాటో సాస్ ఉంటుంది కదా టమాటో సాస్తో కూడా తినొచ్చు చాలా బాగుంటుందండి మా పిల్లలకి అయితే చాలా ఇష్టం మా పిల్లలే కాదు మేము పెద్దలం మేము తింటాం చూడండి నేను తింటున్నాను ఇక్కడ ఈజీగా తినొచ్చండి ఒక నాలుగు శాండ్విచ్లు అయినా తినొచ్చు ఈజీగా ఇలా చట్నీ ఉంటైతే ట్రై చేసి చూడండి లాక్డౌన్ స్పెషల్స్ మన ఇంట్లోనే ఇప్పుడు ఇంకా ఏ వెరైటీ ఫుడ్ దొరకట్లేదు అనే ఫీలింగ్ లేకుండా ఇంట్లోనే చేసుకొని తినొచ్చు నేనైతే ఒక టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి ఒక వెరైటీ చేస్తాను మాకు దొరికే వస్తువులతోనే మాకు అసలు ఏమీ దొరకట్లేదు అయినా దొరికే వస్తువులతో నేను చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇదండి ఈరోజు వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం మరొక మంచి వీడియోతో బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్